السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاب سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه أتم بريم الله صهودرا صهودري ماري ليلة القدر എന്താണ് അതിൻ്റെ മഹത്വം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലൈലത്തുൽ ഖദർ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൊരു സൂറത്ത് തന്നെ സൂറത്തുൽ ഖദർ എന്ന പേരിലാണ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ഇന്ന അൻസല്ലാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إي سورة دنة مهتايا آبا جشد مايا راوين دي فبتر ديوم سرشت ديوم ولي چود من دي لا أستلن غليلوم ننغل أدو كيرت بيروم أرنج بيروم مهانا يا ഇമാം നബി അറുലി അള്ളാഹു എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഷറഹുൽ മുഹല്ലബ് ആറാം ഭാഗം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നതായി കാണാം ഒയുസ്തഹബ് തൊലബ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് നാം അന്വേഷിക്കൽ കണ്ടെത്തൽ സുന്നതാക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ കണ്ടെത്തിയാലോ കണ്ടാലോ അതിനെ മറച്ചു വെക്കൽ സുന്നതാക്കപ്പെടും മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ റഹിമുള്ള അവിടുത്തെ തുഹഫയിൽ മൂന്നാം ഭാഗം നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം ആ ലൈലത്തുൽ കദർ കണ്ടവനിക്ക് അതിന് മറച്ചു വെക്കൽ സുന്നത്താൻ ഇതുപോലെ അലീഷിബ്രാം അല്ലിസി പറഞ്ഞത് റഹിമുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ കറാമത്ത് പോലെ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു കറാമത്ത് കണ്ടാൽ ആ കണ്ട കറാമത്തിനെ മറച്ചു വെക്കൽ സുന്നത്താണ് അതിങ്ങനെ വിളിച്ചോതാനുള്ളതല്ല മറച്ചു വെക്കുന്നതിലാണ് പവി ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് മഹത്വമുള്ളത് എന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും മഹാനായ അബുഹുറി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മക്കാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അരുളി من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر آرنجل ليلة القدر عند آقدر عند رابل نن نسكر جال إيمانا آليلة القدر عند مهتم അതിന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് സത്യമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് സത്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വാസ്തവമാക്കിക്കൊണ്ട് വഹ്തിസാബൻ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലാൻ്റെ വക്കലുള്ള പ്രതിഫലം കൂലിക്കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും അവൻ്റെ പ്രതിഫലവും കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തേടിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ലോകമാന്യമോ പ്രശസ്തിയോ കേൾവിയോ കീർത്തിയോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വക്കൽ എന്ന് മാത്രം കൂലി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ആ കതറിൻ്റെ രാവിൽ ഐബാധത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയാൽ അവൻ്റെ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ ഇമാം ഇബിർ ഹജർ റഹിമുള്ള പറയുന്നതായി കാണാം മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ ഉണ്ടു അഹറ പിന്തിപ്പോയ പിന്തി ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു രാവാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നിട്ട് ഈ ഇമാം നബി അറുലി അള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് അത് റമദാൻ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ 
ഒറ്റ രാവുകളിൽ ഒറ്റയൊറ്റ രാവുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട രാവുകളിൽ ഒറ്റയൊറ്റ രാവുകളിൽ അത് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്റെ മഹാനായ അബു സഹീദിനിൽ ഖുദ്രി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം نبي صلى الله عليه وسلم قرن يلتمسوها في العشر الأخير في كل وتر نغل آ ليلة القدر رمضان إلى أفسانة تبطل أن يشجلو ورو أتيت ترابو غليل أن يشجلو ين مهانا آيا نبي صلى الله عليه وسلم بدي بيجد أقول ليلة القدر نام أن يشجلوم أدي أدني أن يشجل عبادة تغند دنيا ما قلوم അതിനു വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തലും സുന്നത്താണ് മാത്രമല്ല റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റയൊറ്റ രാവുകളിലാണ് എന്നും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മഹാനായി ഇബ്രഹജർ റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു ഇഴത്തിക്കാഫ് മുഴുവൻ സമയത്തും സുന്നത്താണ് വിശിഷ്യ അവസാനത്തെ റമദാൻ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രതിഫലാർഹമാണ് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ് എന്ന് ഇമാം നബി റബി അള്ളാഹുനോടത്ത് മിൻഹാജിൽ പറഞ്ഞു അതിന് മഹാനായ നവവിമാവ് പറയുന്ന കാരണം തല്ലി തൊലബി ലേലത്തിൽ കതിരി അവസാനത്തെ പത്തിൽ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ എഴുത്തിക്കാഫ് വളരെയധികം പ്രതിഫലാർഹമാണ് അഫുലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലി തൊലബി ലേലത്തിൽ കതിരി കതിറിന്റെ രാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ തേടിക്കൊണ്ട് അതിനെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം ലേലത്തുൽ കദറിനെ കാംക്ഷിക്കലും അതിനെ തേടലും സുന്നത്താണ് എന്താ ലേലത്തുൽ കദർ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ലേലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവ് രാത്രി കദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിധി തീരുമാനം മഹത്വം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ തീരുമാനത്തിൻ്റെ രാവ് അതെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ യുഫറക്കുഫിഹാക്കുല്ലു ഹക്കീം എല്ലാ സുദൃഢമായ കാര്യങ്ങളും അതിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്കാക്കപ്പെടുകയും അത് ഏടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്ത സ്ഥിര രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും അത് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് മലക്കുകൾക്ക് ആ കതറിൻ്റെ രാവിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തീരുമാനത്തിൻ്റെ വിധി തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു രാവാണത് അതുപോലെ കതറിൻ്റെ മറ്റൊരു മാനയാണ് ആശയമാണ് അർത്ഥമാണ് അത് ഷറഫ് എന്ന് ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മുല്ല പറയുന്നു ഷറഫ് മഹത്വം ശ്രേഷ്ഠത അപ്പം മഹത്വത്തിൻ്റെയും ശ്രേഷ്ഠതയുടെയും രാവ് തീ വിധി തീരുമാനത്തിൻ്റെ രാവ് മഹത്വത്തിൻ്റെയും ശ്രേഷ്ഠതയുടെയും രാവ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആശയം എന്തായാലും ലൈലത്തുൽ കദർ എന്നത് ഷാഫി മധുഹബ് അനുസരിച്ച് വലിയ വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മാത്രമല്ല ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അടുക്കൽ അത് റമദാനിൻ്റെ അവസാന രാവുകളിലാണ് റമദാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലുള്ള രാവുകൾ രാവുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ രാവാണ് ലൈലത്തുൽ കദർ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ലൈലത്തുൽ കദർ എന്നത് പരിശുദ്ധ ആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹയുറുമിൻ അൽ ഫിഷർ അത് ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് പുണ്യമുള്ളതാണ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം അഥവാ ആ ഒരൊറ്റ രാവിൽ വല്ല അമലും ചെയ്താൽ അത് ഈ രാവില്ലാത്ത ആയിരം മാസത്തിൽ ആ കർമ്മം ചെയ്താൽ എത്ര പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ അതിനേക്കാളും പ്രതിഫലാർഹമായ മഹത്തായ രാവാണ് അത് എന്ന് മാത്രമല്ല ലൈലത്തുൽ കദുർ എന്നത് അത് രാവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള രാവാണ് വാഹു സുബാനുഹു വത്താല നമുക്ക് സംവിധാനിച്ച രാത്രികൾ ആ രാത്രികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് മഹത്തായ നമ്മുടെ നേതാവ് മുത്തു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ജന്മം കൊണ്ടരാവാണ് ആ മൗലിദ് ഷെരീഫിൻ്റെ അവിടുത്തെ തിരു ജന്മം നൽ നടന്ന ആ രാവാണ് ആ രാവിൻ്റെ തൊട്ടു പിറകെ വരുന്ന രാവാണ് 
ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനമോ ലൈലത്തുൽ ഇസൊറാ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഇസൊറ നടത്തിയരാവ് അതുപോലെ നാലാം സ്ഥാനം അറഫ ലൈലത്തു അറഫ അറഫ രാവ് അഞ്ചാം സ്ഥാനം വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ആറാം സ്ഥാനം ഷാഹിബാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ രാവ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് രാവുകളുടെ മഹത്വം എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ശിഷ്ടമുള്ള എത്രയോ രാവുകളുണ്ടല്ലോ തിങ്കളാഴ്ച രാവ് തുടങ്ങിയ എത്രയോ രാവുകളുണ്ടല്ലോ അമ്മ ബക്കയ്യത്തുല്ലയാലി ഫഹിയ മുസ്തവിയത്തൻ ശിഷ്ടമുള്ള എല്ലാ രാവുകളും സമമാണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിയുടെ തിരുജന്മം ഉണ്ടായ ആ രാവാണ് പിന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദറാണ് പൊതുവെ പകലും രാവും നോക്കുമ്പോൾ രാത്രിയും പകലും നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാത്രിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം രാവിനാണ് പകലിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഇതൊക്കെ മുത്തു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിയുടെ നബിയുടെ ഉമ്മത്താകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞതാണ് അതേസമയം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രാവ് ഏത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാവ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഇസൊറ ഉമ്മി ഒറാജും നടന്ന രാവാണ് കാരണം എന്തേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ ആ രാവിൽ കണ്ടു നമ്മെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ലോക രക്ഷിതാവ് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട രാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാവ് അത് ഇസറാ മിറാജിൻ്റെ രാവാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രാവ് അവിടുന്ന് ജന്മം കൊണ്ട രാവാണ് പിന്നീട് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ കഴിഞ്ഞാൽ ലൈലത്തുൽ ഇസറ ആണ് ഇസറ ഇൻ്റെ രാവ് പിന്നെ അറഫ രാവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് പിന്നെ ഷാഹിബാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ രാവാണ് ഇങ്ങനെയാണ് രാവുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠവ എന്തായാലും ഈ രാവ് ഏറ്റവും പുണ്യകരമാണ് എന്നും ആ പുണ്യകരമായ രാവിനെ ആരെങ്കിലും ഹയാത്താക്കിയാൽ വളരെയധികം പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നും മഹത്തായ ഹദീസുകളിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാവിൽ നിസ്കാരം കൊണ്ടും ഖുർആാനോതൽ കൊണ്ടും ധാരാളം ദ്വാഴ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ രാവിനെ നാം ജീവിപ്പിക്കണം അതാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ടും ഓത്തുകൊണ്ടും ദ്വാഴിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ കൊണ്ടും ആ രാവിനെ ജീവിപ്പിക്കണം മാത്രമല്ല വയുസ്താബ് സുന്നത്താക്കപ്പെടും പ്രത്യേകം സുന്നത്താക്കപ്പെടും എന്താ അതിന്റെ ആശയം അർത്ഥം ലോഹുമ ലോഹുവേ ഇന്നക്ക തീർച്ചയായും നീ അഫുവൻ നീ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവനാണ് തുഹിബുൽ അഫുവ നീ മാപ്പ് ചെയ്യലിന് ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫാഫു അന്നീ എന്നെ തൊട്ട് സർവ പോരായ്മകളും നീ മാപ്പ് ചെയ്തു തരണേ എന്ന് ഈ ദിഖർ ഈ ദ്വാഴ് അന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും അവൻ നിസ്കാരം ഓത്ത് അതുപോലെ ധാരാളം ദ്വാഴ് ഇതുകൊണ്ട് ആ രാവിനെ പ്രത്യേകം ഹയാത്താക്കൽ നമ്മോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നിനും കഴിയില്ലേ എന്നാൽ ദ്വാഴ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ധാരാളം ദ്വാഴ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രത്യേകമായ ദ്വാഴ് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു ഇന്നക്ക അഫുവൻ തുഹബുൽ അഫു അഫു അല്ലി നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണേ എന്നില്ലേ ആ ദ്വാഴിൻ്റെ ആശയം അത് ദ്വാഴ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ലൈലത്തുൽ ഖദർ മഹത്തായ രാവാണ് എന്ന് നാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂലി ആഗ്രഹിച്ച് അതിനെ സത്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും പ്രതിഫലവും കംശിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അന്ന് ജീവിപ്പിച്ചാൽ നിസ്കരിച്ചാൽ അവനിക്ക് മുൻ കഴിഞ്ഞതും പിമ്പ് വരാൻ പോകുന്നതും ആയ പിന്തിയതുമായ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ഇമാം ബൈ ഹക്കി റലി അള്ളാഹുനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം മൻസല്ലൽ മഹദിബൽ ഇഷാ അഫി ജമാഅത്തിൻ ആരെങ്കിലും മഹദിബും ഇഷാ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചു 
തീരുന്നതുവരെ മഗറിവും വിഷാവും ആരെങ്കിലും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ ഫഖദ് അഹദാൻ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇന്ന് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ വലിയൊരു വിഹിതം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ വിഹിതം തന്നെ അവൻ നേടിയവനായി മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാൻ മൻ ഷഹീദ് അൽ ഇഷാ അൽ ആഖറത്ത് ഫി ജമാഅത്തിൻ മിൻ റമദാന റമദാനിൽ അവസാനത്തെ ഇഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഷാ എന്ന് പറയുന്ന ഇഷാ ആ ഇഷാഇനെ അവസാനത്തെ ഇഷാഇനെ ആരെങ്കിലും ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ ഇഷാഇൽ ജമാഅത്തിൽ ആരെങ്കിലും പങ്കെടുത്താൽ ഫഖദ് അദറക്ക ലൈലത്തൽ ഖദർ അവൻ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ എത്തിച്ചവനായി എന്നും മഹാനായി മാം ബൈഹക്കി റലിയുള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അപ്പോൾ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വലിയ വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനമാണ് എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ധാരാളം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പതോളം അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഒരു നിശ്ചിതമായ രാവ് ആണ് അത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം റമദാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റയൊറ്റ രാവുകളിലാണ് ഇതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം മഹാനായി ബിൻ ഹജർ റഹിമുള്ള പറയുന്നു വൽ മധുഹബു അൻഹാത്തലിസമു ലൈലത്തം വ്യാഹിനിഹ അതൊരു പ്രത്യ അവസാന ഈ പത്ത് രാവുകളിൽ നിന്ന് പ്രബലാനിൽ അവസാനത്തെ പത്ത് രാവുകളിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു പ്രത്യേകമായ രാവാണ് എന്നാൽ വർജാഹ ആ പ്രത്യേകമായ പത്ത് രാവുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതല്ല ഉത്താറു അത് ഒറ്റപ്പെട്ട രാവുകളാണ് ഒറ്റ രാവുകളാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നീ രാവുകളാണ് എന്നാൽ ഇമാം ഷാഫി അയറുമി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ചായവ് അത് ഇരുപത്തി